mainit mga bebas! Naku naman! Hi everyone! This is Vidor Ling Luna, ang rompadora ng Hong Kong. Welcome to my channel! What's up, what's up everyone? This is me, Darling Luna, ang rampadora ng Hong Kong. Welcome to my channel! Hello mga kapatid, mga kasisi, mga kabeshi, mga kapamilya, kapuso, katuhon, kung ano-ano pa man dyan. Welcome na welcome ka sa aking mansion. O oh, ba? Kasi palaki ng palaki na ang ating bahay. So mansion na siya. <laughs> So, welcome kayo sa mga bago po at sa mga dati ko pang mga uh, kapamilya. So, salamat sa inyong pagsuporta sa aking bahay. So, welcome na welcome kayo sa aking bahay. So, bago natin pag-uusapan kung ano yung meron sa aking thumbnail, maya-maya na yan pag-uusapan muna natin. Bibigyan ko muna ng mga tips yung mga aspiring na mga gustong mag-DH dito sa Hong Kong. Which is, ang dami kasing nagka nagko-comment sa akin guys, ang daming nag-PPM sa akin, sa aking Facebook na ganito nga, gagawa ako ng ganitong klaseng video para sa kanila, para sa mga aspiring na gustong magpunta dito sa Hong Kong. So now, bibigyan ko sila ng mga tips muna bago ko i-reveal yung nandyan sa aking thumbnail. So sa mga gustong magpunta dito sa Hong Kong, based on my, this is based on my experience guys. So bago sa mga gustong pumunta dito ng Hong Kong, unang una, dapat meron kayong passport. Yes, guys. So, importante na meron kayong passport, na which is yung passport nyo, at least man lang, 6 months before, bago siya ma-expire. Yung sa mga may lumang passport. So, number 2 yung gagawin, guys, kailangan ready na ang inyong money. So, kailangan may pera na kayo, enough money na mag-apply kayo dito sa Hong Kong. Kasi ang Hong Kong, guys, malaki talaga. Ang gastusin, unlike sa Middle East, na o konti lang yung gastos natin kasi lahat yon provided ng amo. So, sa Hong Kong, guys, hindi magkaiba. Malaki ang perang kailangan natin, lalong-lalo na ang placement fee. Yan ang pinakamahirap hanapin ang placement fee maliban na lang sa iba na yung mga may pera na talaga. Pero sa mga walang may pera, bibigyan ko rin kayo kung saan kayo pwede umutang ng pang placement fee. So, uh, uh, Watch this video guys so para malaman nyo kung saan. So number 2, meron akong kopya dito para hindi ako makalimutan. So anong uh, ang next niyo gawin is yung sa medical. Yun kailangan doon kasama na yun yung sa pag-prepare niyo ng pera kay kailangan na yun ng yung sa medical niyo, yung pagme-medical guys, importante yun kasi yun ang una nilang ipo ano sa agency. And next naman yung sa training sa, sa training center mas malaki ang perang gastusin sa training center like me kahit ex Hong Kong na ako galing na ako dito ng Hong Kong this is my second time na guys na pumunta dito sa Hong Kong so last uh, last uh, first time kong pumunta dito is last 2015 so second time ko na pumunta dito nung nag-apply ako ulit sa isang agency pinag-training pa rin nila ako kahit ex Hong Kong na ako. So, nagbayad ako ng tumataging ting na 28,000 pesos. yon Alam nyo, wala akong ginawa sa agency kasi lahat naman ng training nila doon, alam ko na. Alam ko na yung tradisyon ko na kung meron na ako ng mga idea magluluto. Alam ko na yung paano mga ano ng mga inchik. So, wala akong ginawa sa training center, kundi umupo lang, kumain at matulog. Yun lang. So, sa mga bago rin doon sa training center namin, binigyan ko rin sila ng idea kung ano man yung mga meron sa mga Chinese 
people. So, number two, sa, sa, number two yung dapat may in situ kayo. Kung meron na kayong mga in situ na, na dati, so pwede nyo yung ipunta doon sa mga kung saan yung mga branches ng in situ, kung saan kayo kumuha noon, para i-ano siya, parang i, i, bago na kasi ang in situ ngayon, yung ano na, domest, hindi na domestic helper. Hindi ko lang matandaan kung ano. Basta yun, uh, i-ready nyo rin yung in situ ninyo. Kung wala pa kayong in situ. Then, the next one is yung sa ano, yung sa, again naman doon sa medical. So, yung sa agency sila na ang bahala doon kung saan kayo mag-a-apply. Sila na ang bahalang mag-process ng papeles ninyo. Siguraduhin nyo lang yung agency ninyo is, ano siya ng POEA sa atin. Para iwas tayo ng mga, ano yung, ano yun, yung mga recruit-recruit. Basta pumunta kayo ng isang agency guys, i-search nyo muna para maiwas yung mga, ano, yung mga, uh, mga hidden charges yung bagang ganun. So, um, kailangan nyo muna i-search siya sa Google kung nakaano sila doon. Kung ano bang tawag nyo, yun, kung naka-register sila sa PUEA. yon ang pinaka-importante. So, sa agency guys, pwede ko kayong bigyan ko, pwede ko kayong bigyan ng tip kung saan na, tips kung saan ako ng agency. Kasi yung agency ko is Gold Icon. Gold Icon siya sa Manila, nasa Malati siya. Uh, maano siya sa, ano, doon sa Malati Church. yon magkatabi yun ng magka gitna yun ng, ano, ng um, Mang Inasal at saka Jollibee. Yun yun. Sa taas nun, andun na yung gold icon. So, pwede nyo akong i-message kung saan. Bibigyan ko rin kayo ng number ng, ng agency na yun. So, yun. Pwede nyo akong i-message o mag-comment lang kayo dyan sa baba kung gusto nyo mag-apply. So, pag, so, sa placement fee naman, yun ang placement fee, pag-uusapan talaga natin kasi yan ang pinaka-importante sa lahat. Ang placement fee, guys, yung placement fee, fee ko noon is nasa ano ako, 55,000 pesos. Diba? Tumataging ting, guys, 55,000 pesos. Walang magbibigay sa yun ng ganun kalaking halaga sa 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 placement fee na yan na bu buo mong ibigay sa agency. Bakit bakit 55,000 pesos? Kasi nag-aano na yan, nagde-divide na yan, ang dami nilang mga charges, bla 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 bla, na which is na hindi naman talaga dapat. So, like us na mga mag-a-apply, so kailangan talaga naming magbayad, wala kami magawa. Like me nga, nagbabayad ako ng training ko ng ng 28,000 pesos. So, wala akong magawa kasi gustong-gusto ko nang umalis. So, nagbayad talaga ako, guys. So, kahit mabigat sa akin kalooban. Yun. At saka yung 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 yun pala ang ano na yun, yung loan company pala na yun, ang ang pangalan nun is Cash for You. Yun ang Cash for You. Nakalimutan ko lang talaga yung yung ano nila, yung address nila at saka phone number nila. Pero kung pupunta kayo dun sa Gold Icon, ay uh, uh, pupunta ay uh, iano kayo nila doon irerefer kayo nila doon sa loan company na yon sa cash for you kung saan kayo pwedeng umutang ng uh, pang placement fee noon pero guys mm -mm, wag hindi nila ibibigay ang pera nang tumataging ting ng 55,000 pesos hindi nila ibibigay yan sa inyo na basta-basta uh, sa cash for you no 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 hindi nila ibibigay yan ibibigay lang nila ang pang placement fee mo kung meron ka ng visa, kung meron ka ng plane ticket papunta dito sa Hong Kong. Saka pala nila, i-re-release ang pera, i-re-release niya yan, pupunta kayo sa bangko, kukunin niyo yun ng cash ang pera na yun. Pero kailangan yung bayaran, lahat ng mga babayarin nyo bago kayo makarating dito sa Hong Kong. Yun yun. Hindi, hindi nila basta-basta ibibigay yun tapos ilulus tayo nyo na kung saan-saan. No, no, no. Kasi ang cash for you, tatawag sila sa agency nyo kung confirm na ba na paalis kayo at saka may visa, may ticket. Yun. Three days before bago ang flight nyo, makukuha nyo na ang pera na pang placement fee. Sila lang ang pinakamabilis na magbibigay ng pera ng pang placement fee. Kasi nag-inquire nag ako sa PGH. Yan. Kung sino mga taga Manila, alam ang PGH. Hindi yung hospital guys ha. Meron din siya yung pang loan. Loan doon. Pero napakahirap ng uh, PGH. Uh, kaya ayaw, hindi ako tumuloy sa PGH guys. Kasi kailangan nila ng co-maker. Yun, ang co-maker mo is kailangan residente ng Maynila, kailangan may negosyo, kailangan may stable job, may mga may mga credit cards or whatever na mga mga bank 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 na yan. So yun, uh, ang daming chichebers, ang daming mga 
Cheche Burette sa PGH which is yeah bumalik ako sa cash for you kasi ang cash for you ang cash for you uh, wala nang kailangan mga co-maker co-maker na yan guys so kailangan lang nila ng ano yung mga police clearance yung mga ganun basta maalalaman niyo lang din doon kung ano yung mga requirements nila marami silang requirements pero mas easy for me kasi nga ang hirap sa Maynila kung kukuha ka ng isang i-co-maker mo na hindi mo kilala kahit kilala mo yan guys hindi ka pa rin nila pagkaka tiwalaan sa ganyang malaking halaga. Mm -hmm. Alam yan, reality. Kasi nga, napakamalaking halaga. Baka, baka naman, hindi mo babayaran sila ang magbabayad at ang laki pa ng tubo. ba? Diba? Kasi, hindi nila, iisipin nila, papunta ka na ng Hong Kong, what if hindi ka na magbayad? So, sila ang magbabayad. Tama. So, ngayon, kung sa cash for you, wala ka nang maa, ka nang madidistorbong tao, kahit sino pa man yan, kahit relatives mo pa man yan, close friends mo pa man yan, at least dyan sa cash for you talaga, wala na. Sa Pili mo lang mismo. So now, uh, pagdating doon sa cash for you, ito yung ibibigay nila sa inyo guys. Pagdating mo doon sa cash for you, yung bago ka na magpa-flight dito, bibigyan ka nila ng ganitong letter. Yan. So meron na yan, 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 uh, ano na yan, ito na. Ito na yung pinaka-code mo. Yan, may number one yan. Kung ilang months ang babayaran. So, dito sa Hong Kong, pagdating nyo, babayaran nyo na lang siya sa 7-11. Sa yan. At saka i-ano mo yung code. Yan, automatic na yan, magbabayad, nakabayad ka na. Tapos isisend mo na lang sa kanila through Viber. Yun. So, 5 uh, months ko itong binabayaran, halos kalahati ng sahod ko. Yun yun. So, sa awa, sa awa ng Diyos, na, nakabayad na rin. Na, na pull ko na siya within 5 months. So, yun. Kaya ang sahod ko noon is 4,310. Yun yung yun yung yun yung ano ko, uh, visa ko noon, yun yung minimum na salary ko noon. Yun. So, at saka dito pagdating niyo sa Hong Kong, guys, huwag kayong mag-isip na mamaganda ang buhay. So, yun, kung nakikita niyo kami, nakikita niyo yung mga post namin, ang gaganda, nakikita niyo kami na yung kumakain kami sa labas. Iano ko yan sa kanyo guys na iano nyo na lang yan sa amin. Ibalato nyo lang yan sa amin kasi hindi nyo alam ang buhay OFW, lalo na isang DM. So yun na nga guys, ang hirap talaga maging isang OFW, lalo na isang maging DM. Yun, kung, nasa, kung nakikita nyo man na may post kami sa Facebook, yun na kangiti, nakabihis kami ng ayos, kumakain kami sa restaurant, guys, ipalato nyo na lang yan sa amin kasi dyan lang namin na i-release namin ang aming mga, ang aming mga stress, mga lungkot, yun. dyan lang kami masaya, nangingiti kami sa harap ng kamera, pero hindi nyo alam sa likod ng, sa likod ng mga ngiti niyan, ang daming luha, lungkot pagod, stress ang ang nandiyan sa ngiti na yan. So, ibalato nyo na lang yan sa amin, sa aming mga OFW. Kasi minsan kasi may mga taong nagsasabi, uh, yan ba ang may problema eh? Ang ganda-ganda ng mga post sa Facebook, ang ganda ng mga suot, yung ganyan. So, hindi nila alam. So, lahat ng mga ano, ibalato nyo na lang sa amin. Yun. At saka dito guys, uh, sa Hong Kong, patas ang batas. Yan. Patas ang batas dito kahit ikaw pa ay isa kang katulong, kahit ikaw pa yung pinakamababa dito na may trabaho, patas ang batas dito sa Hong Kong. Kahit ang mga Chinese people dito sa Hong Kong takot sa batas nila. Kasi dito sa Hong Kong, low is low. Yun. Ang dami na rin mga amo na naparusahan kasi nga yung yung ibang mga katulong nila, minaltrato, hindi lang hindi lang masyadong nag-viral. Pero kaming nandito sa Hong Kong, alam namin yun kasi na news yun dito. So hindi lang siyang masyadong nag-viral, hindi namin alam. Pero marami din guys. So hindi kayo, hindi gaya sa Middle East na yun nga nakakatakot doon na maging isang katulong kasi nga di ba yung batas nila uh, pabor pa rin sa mga lokal doon yun at saka uh, dadako na tayo sa ating sahod yay yes guys so ang sahod dito sa Hong Kong is nasa 31,000 pesos na siya yun kasi ang bagong kontrata ngayon is nasa 4,500 10. So, nadagdagan lang siya ng 100 Hong Kong Dollars. So, na, kung nakikita niyo yung video ko na luma na nagmamarch yung mga OFW dito sa Hong Kong kasi gusto nga namin na implement ang 5,500. So, sa, sa, sa kasamaang palad, hindi ibinigay ng Hong Kong government, kundi uh, dinagdagan lang kami ng uh, 200 Hong Kong Dollars. So, nagdadagdag lang sila every year 
eh, sa October. Yun, October, every year lang. October lang sila nagdadagdag ng 100 dollars. Pero ang mga lokal, I know, pero ang mga ano, ang mga Western dito, nagbibigay sila above minimum wage. Kaya maraming mga katulong dito na gusto ang mga employer is mga Western. Yun. So, yon at saka yung ano na yan yung 31 dollars na yan mm, hindi hindi yan maipapadala lahat sa Pilipinas alam niyo kung bakit syempre guys kailangan namin mag-iwan ng aming allowances wala maria yung pang ano namin pang transportation yun yung iaano namin sa octopus namin kailangan namin yung lamnan yung octopus namin kasi nga ayun ang ginagamit namin na pang transportation kung may bibilhin man kami halimbawa sa 7-Eleven kung saan man yung may department store na gusto namin bumili pwedeng pwede namin yung gamitin yung octopus na yun may marami rin kaming kailangan sa sarili namin like mga lotion uh, sanitary napkin mga sabon kung ano-ano pa man maraming anik-anik ang bu sa buhay ang mga babae, alam nyo yan. So, kailangan namin mag-iwan ng pera para sa amin, allowances namin, kasi syempre, uh, abo, kailangan namin apaabotin yon hanggang sa next pay day. Yun. So, yung $31 na yan, hindi yan madaling nakukuha namin. Ang daming hirap, pagod, luha, sakripisyo sa pera na yan. Hindi, hindi nyo alam kung ano yung uh, sakripisyo yung ginawa namin sa pera na yan. Hindi, hindi katulad ng mga manager natin doon sa Pilipinas na nagsasahod ng ganyan kalaking halaga, na napaka-easy lang yung mga trabaho nila, pa utos utos lang sa mga tauhan nila, di ba? Pero sa Hong Kong guys, hindi. Kahit, kahit saan man, kahit saan, kahit saan, kahit saan uh, bansa, basta OFW, basta isang DH, ang hirap talaga. Yung perang pinagkita namin, hindi hindi yan madaling kinukuha. Yun. Sa mga gustong mag-apply, sa mga gustong pumunta dito sa Hong Kong as DH, uh, marami na, may asana may, may itong video na to makatulong sa inyo. Yun. Kung gusto nyo pang, kung may tanong pa kayo, feel free to comment down below at babasahin ko yan. I love to read that one and reply that one. At saka pwede nyo akong i-message sa aking social media accounts sa aking... At saka yung ifi ko ay si... Yun lang din, Darling Luna lang din. Yun, pwede nyo akong i-message doon kung may mga tanong pa kayo about here in Hong Kong. At saka sa mga aspiring pala na mga gusto pumunta dito sa Hong Kong, meron na rin akong video, video dyan na yung mga cooking about, mga basic cooking dito sa Hong Kong. So, marami pa akong i-upload soon. Marami pa akong i-upload para makatulong na rin sa inyo. So, lahat, sa lahat ng mga, sa lahat, ng mga kaibigan nyo, kung sino man ang gustong pumunta, mga kaibigan ng kamag-anak, pwedeng-pwede nyo i-share ang video na to para sa kanila. Para at least man lang, may ideya na sila kung ano ang madadatnan nila dito sa Hong Kong. At saka guys, uh, pinaka-importante pala, huwag kayong mag-isip ng magaganda. Huwag kayong mag-isip ng, ah, ang ganda ng Hong Kong, gusto ko pumunta ng Hong Kong kasi nakikita yung kapitbahay namin, yung kaibigan ko, ang ganda ng mga posts sa Facebook. No, no, no. Huwag expect the worst. Expect the unexpected. Yun ang dapat nyong iset sa mind nyo bago kayo pumunta at magbaon kayo ng napakaraming ano yung um, tiyaga. Yun, kailangan nyo yun, yung tiyaga. Kailangan nyo magtiyaga sa trabaho para sa ano, para sa ekonomiya, para sa pamilya. Yun, kung makikita nyo, mayroon din akong video dyan, yung expectations versus reality. Kung ano yung klaseng kwarto, meron kami dito. Baka nag-expect kayo guys, andito sa Hong Kong, ang ganda-ganda ng kwarto. Mm -mm -mm, kasi ang mga Chinese, nakatira lang sila na parang condo unit. Maliliit lang kanilang bahay, kaya mostly sa mga katulong, walang sariling kwarto. Napakaswerte mo na lang kung may sarili kang kwarto dito sa Hong Kong. Yung iba, natutulog lang uh, katabi ang mga lola, katabi ang mga bata. Yun. So, thank you everyone sa lahat-lahat. Thank you so much. Uh, salamat talaga sa walang sawang pagsusuporta niyo sa akin, sa walang sawang panonood niyo sa akin. Sana hindi kayo magsawa sa aking mukha. Yun. At sa mga hindi na isama sa pa-shoutouts, part 1 pa lang yan. Sa next na naman ng mga video ko, may isasama na naman ako mga pa-shoutout. Thank you sa lahat. Thank you sa inyong lahat. Kung wala kayo, wala rin ako. So, Thank you so, so, so much. Um, sana, sana lang may, may maitulong ako itong video na to.
para sa gusto pumunta dito sa Hong Kong. So, that is for my vlog today. And I hope to see you on my next one. Bye-bye. God bless us all. I love you all. Bye-bye.